हेलो स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच गत दिन हमें आलोचना कर पार्टस अफ स्पीच पार्टस अफ स्पीच की एवं पार्टस अफ स्पीच मोट कत प्रकार की तो देखे जो एक वाक्य जो गठित तो है कैकटी शब्द दिए से शब्दगुलो वाक्य कार्यवल विशेष विशेष विभाग अंतर्भुक्त अर्थात एक वाक्य मध्य जे शब्दगुलो थे से शब्दगुलर प्रत्येक हे एक पार्टस अफ स्पीच एवं देखे पार्टस अफ स्पीच मोट आठ प्रकार नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भार्ब एडभार प्रिपजिशन कन्जांगशन एंड इंटरजेक्शन तो आज के आठ प्रकार पार्टस अफ स्पीचर प्रत्येक डेफिनेशन प्रत्येक संज्ञा सम्पर् आज के आलोचना करब ठीक है तो तुम्हारा एखी भिडियो एक लाइक कर दाओ और भिडियो बस बस शेयर कर देवे जाते तुम्हारे बंधु बान्धवराव ये भिडियो के उपकृत होते पारे। चैने जदि नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब करते भूलें और पास बेल आईकन प्रेस करल प्रेस कर रखबे जहाँ भिडियो आपलोड करार साथ साथ नोटिफिकेशन तुम्हारे पहुँचे जाए जो कथा ना बाड़िए हमें सरसर आलोचन प्रवेश कर तो हमें पार्टस अफ स्पीच जे आठ प्रकार देखे से ही आठ प्रकार पार्टस अफ स्पीचर मध्य प्रथम हे नाउन तो हमें प्रथम नाउनर डेफिनेशन नाउनर संज्ञा सम्पर्क जानब नाउनर जो संज्ञा से संज्ञाटी पढ़ी देखो ए नाउन इज ए नेमड वार्ड और इट कैन बी सेड दैट ए नाउन इज द नेम अफ ए पार्सन और थिंग टाचेबुल और आनटाचेबुल जो बांगलाते बोली जे वार्ड द्वारा को वस्तु स्थान विषय भाव प्रभृतर नाम बोझा ताहा के नाउन बला है जेमन उदाहरणस्वरूप बोलते पर जेमन मन करो हि लिवस इन कैलकाटा तो एक देखो हि लिवस इन कैलकाटा मान कि मान से कलकाय थे एखने कलकता कलकाटा हे एक जगार नाम सूतरा वाक्य कलकाटा हो नाउन अनुरूप भावे बोलते पर जेमन बिउटी इज ट्रुथ तो बिउटी शब्दी वाक्यते भावर नाम बोझा सूतरा वाक्यते बिउटी हो नाउन सीमिलारलि दिलीप प्लेज फुटबल तो एखे दिलीप हे एक व्यक्तर नाम सूतरा दिलीप हो नाउन तरपर जेमन देखो कईंडनेस इज ए ग्रेट वार्चु कईंडनेस इज ए ग्रेट वार्चु तो सेंटेंस कईंडनेस शब्द की गुणर नाम बोझा सूतरा वाक्यते कईंडनेस हो नाउन सुइमिंग इज ए गुड एक्सारसाइज सुइमिंग सुइमिंग मान हे सातार काटा तो सुइमिंग शब्द की एखे क्जर नाम बोझा सूतरा सुइमिंग एखे नाउन अर्थात हमें कोचुर नाम जो बुझाई जेको किचु होते जेको किचुर नाम जो बोझान जे शब्द को नाम बोझा से शब्दी हो नाउन तो नाउनर नाउन आर विभिन्न प्रकार आज है से सम्पर्क परवर्ती आलोचना करब आज के आठ प्रकार पार्टस अफ स्पीचर शुद्ध संज्ञा एवं उदाहरण सम्पर्के आलोचना करब यार देखो द्वित जो पार्टस अफ स्पीच से प्रणाउन तो प्रणाउनर संज्ञाटी हमें जदि दीते चाहिए ये दीते पर प्रणाउन इज ए वार्ड हुईच इज यूज इन्स्टेड अफ ए नाउन और ए क्लज जदि नाउनर परिवर्ते को शब्द व्यवहार करवर्ते व्यवहित शब्दी के बला प्रणाउन जेमन मन करो राजेश इज एन अनेस्ट बय राजेश एक जन सत् ऐले राजेश इज एन अनेस्ट बय तर लाइन जो बोली 
রাজেশ লাভস অল হিজ ফ্রেন্ডস এইভাবে না বলে আমি এখানে রাজেশের জায়গাতে হি শব্দটি ব্যবহার করতে পারব তো হি লাভস অল হিজ ফ্রেন্ডস হি লাভস অল হিজ ফ্রেন্ডস তো এখানে রাজেশ একটি নাম ছিল সেটি হচ্ছে নাউন এই নাউনের পরিবর্তে আমি হি অর্থাৎ সে শব্দটি ব্যবহার করেছি সুতরাং এই বাক্যতে হি হবে প্রোনাউন তারপর আমরা এইভাবে বিভিন্ন বাক্য বলতে পারি যেমন রিনা রিডস ইন ক্লাস সেভেন শি গেভ হার ব্রাদার এ পেন শি গেভ হার ব্রাদার এ পেন সে তার ভাইকে একটি কলম দিল তো এখানে শি শি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রিনার পরিবর্তে রিনা হচ্ছে নাম অর্থাৎ নাউন তো নাউনের পরিবর্তে শি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে সুতরাং এখানে শি হবে শি অর্থাৎ সে হবে প্রোনাউন উই হ্যাভ এ ডগ আমাদের একটি কুকুর আছে ইট ইজ ভেরি ফেটফুল টু আস ইহা আমাদের প্রতি খুবই বিশ্বাসী তো এখানে দেখো উই হ্যাভ এ ডগ ইট ইজ ভেরি ফেটফুল টু আস এখানে ইট শব্দটি ডগের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ডগ হচ্ছে নাউন তো নাউনের পরিবর্তে ইট ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এখানে ইট হবে প্রোনাউন আই ডু মাই হোম টাস্ক মাই সেলফ আমি আমার ঘরের কাজ নিজে করি আওয়ার স্কুল টিচার্স অলওয়েজ হেল্প মি আওয়ার স্কুল টিচার অলওয়েজ হেল্প মি তো এখানে দেখো আওয়ার আওয়ার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকজনের নামের পরিবর্তে আওয়ার শব্দটি আমরা ব্যবহৃত করেছি সুতরাং এখানে আওয়ার হবে প্রোনাউন ঠিক আছে তো এইভাবে যদি কোনো শব্দ নাউনের পরিবর্তে বসে তাহলে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হবে সেই শব্দটিকে আমরা বলবো প্রোনাউন এইভাবে প্রোনাউনকে মোট আট বাকে ভাগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত জানব তৃতীয়ত হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজ টু কোয়ালিফাই এ নাউন অর এ প্রোনাউন একটি নাউন অথবা একটি প্রোনাউনকে যে কোয়ালিফাই করে যে শব্দ সেই শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ যে ওয়ার্ড দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝানো হয় সেই শব্দটিকে সেই ওয়ার্ডটিকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ ফর এক্সাম্পল হি ইজ এ গুড বয় সে একটি ভালো ছেলে তো এখানে দেখো গুড এ গুড শব্দটি কি হয়েছে একজনের গুণ বোঝাচ্ছে সুতরাং এই গুড শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাছাড়া যেমন দেয়ার আর ফাইভ বুকস অন দ্য টেবল পাঁচটি বই আছে ফাইভ বুকস এখানে বইয়ের পরিমাণ বোঝাচ্ছে সুতরাং ফাইভ হবে এখানে অ্যাডজেকটিভ শি ইজ দ্য টলেস্ট গার্ল ইন হার ক্লাস সে তার ক্লাসের সবচাইতে লম্বা মেয়ে এখানে টলেস্ট টলেস্ট মানে লম্বার পরিমাণ বোঝাচ্ছে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বোঝাচ্ছে সুতরাং টলেস্ট হবে অ্যাডজেকটিভ এ লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এ লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং তো এখানে দেখো লিটিল লিটিলটা মানে এই লার্নিং পড়াশোনার পরিমাণটা বোঝা অর্থাৎ পরিমাণ বোঝাচ্ছে তারপর ডেঞ্জারাস থিং ডেঞ্জারাস থিং এখানে ডেঞ্জারাস মানে খুব বিপজ্জনক অর্থাৎ এখানে দোষ বোঝাচ্ছে সুতরাং এই বাক্যতে দুইটি আছে অ্যাডজেকটিভ একটি একটি হচ্ছে লিটিল এবং একটি হচ্ছে ডেঞ্জারাস তাছাড়া কামাল ইজ উইক ইন ম্যাথামেটিক্স কামাল ইজ উইক ইন ম্যাথামেটিক্স কামাল অঙ্কতে খুবই দুর্বল তো এখানে উইক উইক বোঝাচ্ছে একজনের কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে অবস্থা বোঝাচ্ছে বা তার গুণ বা দোষ আমরা বলতে পারি বোঝাচ্ছে সুতরাং এখানে উইক হবে অ্যাডজেকটিভ ওকে নেক্সট হচ্ছে ভার্ব তো ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজড ফর সেইং সামথিং অ্যাবাউট এ পারসন অর এ থিং যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া ইত্যাদি বোঝায় তাহাকে বার্ব বলে 
ফর এক্সাম্পল উই ইট রাইস আমরা ভাত খাই তো এখানে দেখো উই ইট ইট শব্দটি কি বোঝাচ্ছে যে ইট শব্দের অর্থ হচ্ছে খাই বা খাওয়া তো এখানে আমরা ভাত খাই এই শব্দতে ইট হবে বার্ব কারণ সেটা কোনো কিছু করাকে বোঝাচ্ছে সিমিলারলি দ্য কোর্ট এ টিফ তাহারা একটি চোর দড়িয়ে আসে বা তারা একটি চোর ধরেছিল তো এখানে কট কট মানে ধরেছিল ক্যাচ থেকে কট হয়েছে পাস টেন্স তো এই কট শব্দটি হচ্ছে এখানে বার্ব ওকে আওয়ার ইংলিশ টিচার রিসাইটেড ফ্রম শ্যালি আওয়ার ইংলিশ টিচার রিসাইটেড ফ্রম শ্যালি রিসাইটেড আবৃত্তি করেছিলেন তো এখানে রিসাইটেড হবে বার্ব ইট ওয়াজ গোয়িং অন ভেরি স্মুথলি এখানে গোয়িং গোয়িং অন তো গোয়িং অন ভেরি স্মুথলি এখানে গোয়িং অন হবে ভার্ব মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে গ থেকে এসেছে গোয়িং অন পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স ইট ওয়াজ গোয়িং অন ভেরি স্মুথলি দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে উঠে উদিত হয় তো রাইজেস এখানে রাইজ থেকে রাইজেস হয়েছে যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গলার নাম্বার অ্যান্ড দ্য টেন্স ইজ প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্স সো রাইজ থেকে রাইজেস হয়েছে সুতরাং এখানে রাইজেস হবে বার্ব অর্থাৎ যদি কোনো শব্দ কোনো কিছু করা হওয়া থাকা খাওয়া ইত্যাদি বুঝায় কাজ বুঝায় তাহলে সেটাকে বলা হয় ভার্ব নেক্সট হচ্ছে অ্যাড বার্ব এ ওয়ার্ড ইজ সে টু বি অ্যান অ্যাড ভার্ব হুইচ মডিফাইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ এ ভার্ব ওর অ্যানাদার অ্যাড ভার্ব যে ওয়ার্ড অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অথবা অন্য কোনো অ্যাড ভার্বের অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় তাহাকে অ্যাড ভার্ব বলা হয় কোনো অ্যাডজেকটিভ অথবা ভার্ব অথবা অ্যাড ভার্বের অর্থ যদি বিশেষভাবে প্রকাশ করে কোনো শব্দ তাহলে সেই শব্দটিকে বলা হবে অ্যাড ভার্ব যেমন মনে করো দ্য হর্স ক্যান রান ভেরি ফাস্ট দ্য হর্স ক্যান রান ভেরি ফাস্ট গোড়া খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে তো এখানে দেখো ভেরি ভেরি শব্দটি কি করছে বিশেষভাবে এখানে বার্বকে প্রকাশিত করছে বিশেষভাবে রান হচ্ছে এখানে বার্ব তো দৌড়া একইভাবে দৌড়ায় ভেরি ফাস্ট সুতরাং এখানে ভেরি সেটি হবে অ্যাড বার্ব বা হি ওয়ার্কস আউট দ্য সাম কুইকলি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে কুইকলি সুতরাং কুইকলি হবে অ্যাড বার্ব মাই সিস্টার সিংস সুইটলি সুইটলি তো এখানে সুইটলি হবে অ্যাড বার্ব দ্য কাউ কার্ট মভস টু স্লোলি কাউ কার্ট মানে হচ্ছে গরুর গাড়ি তো কাউ কার্ট মভস টু স্লোলি খুবই স্লোলি খুবই ধীরে ধীরে সুতরাং এখানে টু অ্যাড বার্ব কোনো শব্দ যখন বার্ব অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাড বার্বের অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশিত করে সেই শব্দটিকে বলা হয় অ্যাড বার্ব এখন আমরা আসব প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসানোর জন্য প্রশ্ন থাকে রাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সুতরাং বিভিন্ন বাক্যে প্রিপোজিশন বসানোর আগে আমরা প্রিপোজিশন কি সেটা সম্পর্কে জানা খুবই দরকার তো প্রিপোজিশনের যে ডেফিনেশনস সেটি হচ্ছে এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ প্লেসড বিফোর এ নাউন ওর এ প্রোনাউন টু ইন্ডিকেট ইটস রিলেশন টু সাম আদার ওয়ার্ডস ইন দ্য সেন্টেন্স যে ওয়ার্ড নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে বাক্যের অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে তাহাকে বলা হয় প্রিপোজিশন যেমন মনে করো আই গ টু স্কুল আই গ টু স্কুল এখানে দেখো আ স্কুল হচ্ছে নাউন তো স্কুলের সামনে স্কুলের আগে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে টু এখানে টু হবে প্রিপোজিশন 
अर्थात एखे कि देखे जे जे वार्ड नाउन अथवा प्रणाउनर पूर्वे बस वाक्य अन्न्य शब्द संगे तर सम्पर्क निर्णय कर सम्पर्क निर्णय कर आई गो टू स्कूल द फार्मार्स वार्क इन द फिल्ड आई गो टू स्कूल एखे टू हे प्रिपोजिशन द फार्मार्स द फार्मार्स वार्क इन द फिल्ड इन द फिल्ड तो एखे इन हे प्रिपोजिशन शी इज एंग्री उथथ यू उइथ हे प्रिपोजिशन द रेन्स कम आफ्टर सामार आफ्टर हे प्रिपोजिशन हि इज गुड फर नाथिंग हि इज गुड फर नाथिंग तो फर नाथिंग एखे फर हो प्रिपोजिशन नेक्स्ट कन्जांगशन ए वार्ड दैट जयस वार्डस और फ्रेजेस और क्लजेस जे वार्ड द्वारा वार्डस फेजेस क्लजेस जुक्त है ताहा के बला है कन्जांगशन जेमन मन करो डु इट और यू उल बी पानिस्ड डु इट और यू उल बी पानिस्ड इहा करो डु इट इहा करो और अथवा अन्नत यू उल बी पानिस्ड तुम्हें शस्ति देवा तो एखे देखो डु इट संगे पर वाक्य आई उल बी पानिस्ड से जुक्त करर माध्यम सूतरा एखे और हो कन्जांगशन तरपर जेमन दल्डार ब्रदार स्टूड फार्स्ट इन दामेशन बाट हिज यंगार फेल्ड दल्डार ब्रदार स्टूड फार्स्ट इन दामेशन एवं परवर्ती वाक्य से हे बाट हिज यंगार फेल्ड तो एखे बाट शब्द दिए ये दुटी के जोड़ा देवा जुक्त कर सूतरा एखे बाट हो कन्जांगशन तरपर जेमन राम लक्ष्मण एंड सीता वेन टू द फरेस्ट एखे एंड शब्द दिए एंडर आगे एवं एंडर पर फ्रेजेसगुलो के बा क्लजेसगुलो के जुक्त कर इफ यू रिड एटेंटिवलि यू उल पास इन दामेशन एखे देखो इफ शब्द दिए जुक्त कर यू रिड एटेंटिवलि तुम मनोज दिए पढ़ो यू उल पास इन दामेशन तुम्हें परीक्षा पास कर तो ये दुईटी शब्द वाक्य के जुड़ा देवा इफ शब्द दिए इफ यू रिड एटेंटिवलि जदि तुम मनोज सहकारे पढ़ो ताल यू उल पास इन दामेशन यू तुम परीक्षा पास कर तो हियर इफ इज द कन्जांगशन नेक्स्ट उ कैन से दैट एज यू सो सो यू रिप एज यू सो सो यू रिप एखे आसले शब्दी जो अर्थ से सेंसर माध्यम दरी जे जेमन कर्म तेम फल एज शब्द दिए जुक्त कर आशा करी तुम्हारा बुझते पर बुझते को सुविधा है कमेंटर माध्यम के जान कारण कमेंटर माध्यम जो जाओ तो हमें हमें भिडियोगर मध्य क्यों परिवर्तन आनते परि से देख चेष्टा करब जोटुकु सम्भव चेष्टा करी करब जाते तुम्हारे उपकार है जोटुक परिवर्तन हमारे साध्य अनुजाई करब तुम्हारे सुविधार्थे और से बुझते पर तुम्हारे कमेंटर माध्यम तुम्हारा ये भिडियोगल तैरि करते एक सहाज्य कर कमेंट करा के जाना कि असुविधा आ सेगल हमें जाना और जो बुझो क्यों हमें जाना ना बुझले क्योंकि कमेंटर माध्यम एबार देखो हमारा नेक्स्ट एवं सर्वशेष जे पार्टस अफ स्पीच इंटरजेक्शन से इंटरजेक्शन सम्पर्क इंटरजेक्शन संज्ञा जानब द वार्ड हुईच इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रंग फिलिंग और इमोशन स्ट्रंग फिलिंग और इमोशन जो बोझान शब्द द्वारा अर्थात उच्छासमूलक भावाबेग सूचक दुख शोक इत्यादि जदि को शब्द द्वारा बोझान से शब्दी के बला इंटरजेक्शन जे शब्द वाक्य अर्थ के उच्छासमूलक अथवा भावाबेग सूचक अथवा दुख अथवा शोक जदि बोझाय 
তাহলে সেই শব্দটিকে বলা হবে ইন্টারজেকশান আমরা কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব যেমন মনে করো ওহ হোয়াট এ ফুল ইউ আর ওহ তুমি কি বোকা তো এখানে অহ শব্দটি হচ্ছে ইন্টারজেকশান অহ শব্দটি হচ্ছে ইন্টারজেকশান কারণ এখানে একটি আবেগ সূচক ভাবাবেগ সূচক বা দুঃখ সূচক আমরা বলতে পারি ও হোয়াট এ ফুল ইউ আর তুমি কি বোকা সুতরাং এখানে অ হবে ইন্টারজেকশন এলাস দ্য ম্যান ইজ ড্যাড এলাস এখানে এলাস হবে ইন্টারজেকশান ব্রেভো ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল ব্রেভো ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল এখানে ব্রেভো হবে ইন্টারজেকশান হুররে আওয়ার স্কুল হ্যাজ স্কোর্ড এ গুড রেজাল্ট হুররে আওয়ার স্কুল হ্যাজ স্কোর্ড এ গুড রেজাল্ট তো এখানে হুররে হচ্ছে ইন্টারজেকশান এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই যে ইন্টারজেকশন যে শব্দ যে ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডগুলোর পরে কিন্তু এক্সক্লামেটরি সাইন বসে এক্সক্লামেটরি সাইন বসে তো এই হচ্ছে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঠিক আছে তাহলে দেখা হয়ে পরের ভিডিওতে এবং ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল